Hello, kênh Alo Chào Vinh xin chào các bạn Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bao nhân thịt à, Bánh bao của mình chỉ làm bằng bột mì đa dụng thôi Mà bánh á, nở bông xốp nè Đặc biệt á, cái vỏ bên ngoài á, mình lột da được luôn Rất là ngon luôn Mà lại trắng nữa Bánh không hề bị màu vàng nha các bạn Trắng trong Dẻo mềm mịn Rất là ngon luôn Nếu thích thì mời các bạn cùng vào bếp và làm với mình Đây là mình chuẩn bị cái củ sắn à, Cái này là cái nấm mèo Nấm mèo này thì mình sẽ ngâm nước cho nó nở trước Mình ngâm khoảng nửa tiếng là nở vậy nè Mình dùng ở đây là khoảng bảy tay đó Rồi củ hành tây nè Mình dùng một củ Rồi củ sắn thì tổng cộng là mình dùng khoảng 600 gram nha các bạn Rồi bây giờ thì mình sẽ gọt vỏ cái củ hành này À, các bạn gọt hết cái phần vỏ nó ra mình dùng một củ này đó, cho nó thơm á gọt hết cái củ hành rồi các bạn gọt củ sắn luôn mình gọt mình lột hết cái phần vỏ này à, tổng cộng thì mình dùng khoảng 600 trăm g cho hai cái loại củ này á và đây là mình gọt xong mà mình rửa sạch rồi nè các bạn À, cái nấm mèo mình cũng đã cắt hết cái phần cùi của nó bỏ rồi đó Rồi bây giờ mình sẽ đi sắt Cái củ sắn này á, các bạn sẽ cắt uh, Cắt nhuyễn nhuyễn hạt lựu hoặc là mình băm Hoặc là các bạn dùng cái cái đồ uh, bào á Mình bào cho nó nhỏ nhỏ rồi mình băm lại cũng được nữa Làm uh, làm sao cho cái củ sắn này nó nhuyễn nhuyễn là được à Rồi tới cái củ hành Củ hành tay này á, thì các bạn cắt Mình cắt như vậy nè Rồi mình sẽ gọt lại hạt lựu cho nó nhanh và dễ nữa Rồi cắt hết cái phần hành tây này rồi các bạn sẽ cho nó vô cái thao Rồi tiếp tục mình cũng sẽ cắt cái nấm mèo luôn Cắt hết nấm mèo nhuyễn thì các bạn cho hết vô đây luôn Rồi đây là cái phần hành và ngò nè Các bạn cũng cắt nhỏ nhỏ mình cho vô cho nhân của mình nó được thơm Rồi cho vô hết cái phần nhân Rồi cái này là lạc xưởng Lạc xưởng thì mình cũng sẽ cắt mỏng mỏng Rồi đây á, cái phần lạc xưởng này mình dùng là khoảng 150 g À, còn cái củ sắn nè, các bạn sẽ dắt cho nó bớt cái phần nước đi Để một chút mình làm cái nhân nó không có bị ra nước á Rồi mình dùng thêm hai cái trứng gà Trứng gà này á, mình cho vô cái nhân cho nó tăng cái độ béo thơm Đậm đà hơn đó Các bạn sẽ cho hết hai cái lòng đỏ trứng qua đây Rồi cái lòng trắng trứng thì mình sẽ để qua một bên Một chút mình sẽ dùng sau còn đây là thịt thịt này thì thịt nạc nè ở đây là mình băm nè các bạn mình băm hơi to to đó không có quá nhuyễn à, mình dùng đây là 200 trăm gram các bạn cho hết vô cái phần củ sắn luôn ừ. à, thịt đó thì các bạn cho bao nhiêu cũng được à, mình cho vào đây là khoảng một muỗng canh đường rồi một muỗng canh dầu hào để tăng cái hương thơm đó rồi các bạn cho thêm một muỗng canh tiêu nữa Rồi thêm một muỗng cà phê hạt nêm nữa Đây cái phần nước tương mình cũng sẽ cho vào đây một muỗng canh 
cái gia vị này á, thì các bạn sẽ niêm nếm cho tùy theo cái cái phần nhân của mình á ít hay nhiều đó các bạn mình điều chỉnh sao để cho nó vừa miệng các bạn trộn đều mình sẽ bóp cho nó thật là đều luôn để cái cái nhân với cái hạt niêm gia vị nó ngắm đều với nhau đó các bạn bóp đều rồi mình sẽ cho cái phần nhân này nó được dai ngon hơn thì đây là mình chuẩn bị thêm là một muỗng canh bột năng mình cho bột năng vô cái nhân của mình đó các bạn nó không có bị ra nước nè rồi cái nhân nó là dẻo ngon nữa rồi bây giờ mình sẽ phi vàng cái phần tỏi này các bạn cho cái nhân vô mình xào để cho cái nhân của mình nó thơm á nếu mà các bạn không có xào trước á cái nhân của mình ra cái bánh nó không được thơm mình làm như vậy ăn rất là ngon luôn mình đã làm rất là nhiều lần rồi ăn cái nhân đó, nó thơm ngon lắm luôn rồi khi các bạn xào xào chút xíu thôi cho cái phần này nó săn lại cũng như là nó khô ráo cái nước là được rồi lúc này các bạn cũng có thể coi có cái gia vị của mình nêm có vừa miệng chưa cái phần nhân đó thì phải ngọt ngọt rồi mình sẽ tắt bếp luôn đây là củ cái uh, trứng cúc lạc mình sẽ dùng hai chục mình luộc khi luộc xong thì các bạn sẽ lột vỏ nó ra đây mình sẽ lột hết hai chục trứng cúc lạc này rồi đây là bột mì đa dụng thì mình sẽ dùng 500 trăm g các bạn dùng loại nào cũng được và mình dùng thêm là bột năng là 50 g nữa là khoảng 5 muỗng canh nha các bạn có bột năng vô á cái bánh bao của mình nó nó lột cái phần vỏ rất là dễ mà nó lại ngon nữa và đây là lòng trắng trứng nãy mình chừa lại nè các bạn sẽ khuấy cho nó tan rồi mình cho hết vô phần bột luôn có cái lòng trắng trứng á, cái bột nó xốp rất là ngon rồi đây là sữa tươi sữa tươi này á, thì các bạn sẽ dùng cho mình là 300 ml sữa tươi không đường thì nó có sẽ có cái độ thơm ngon hơn rồi bây giờ mình cho vào đây là 50 g đường nữa để cho cái bánh bao của mình nó đậm đà và nó ngọt ngọt á cho chút xíu muối nữa nha các bạn Rồi mình sẽ cho vào đây dầu ăn Dầu ăn mình sẽ cho là khoảng 30 g á Rồi đây là cái men nè các bạn Mình dùng đây là men khô À men tươi bánh mì á Men để làm bánh mì Mình dùng ở đây là khoảng 8 g men tươi Nếu các bạn không có men tươi thì mình dùng men khô Men khô màu nâu đó Rồi mình cho hết cái phần men vô đây luôn mình thấy cái men này làm cái bánh bao của mình nó thơm hơn Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy Khuấy cho nó đều đều lại với nhau Mình làm cái men này á, cái bánh của mình á, nó có cái độ thơm nè Mà nó lại xốp ngon nữa Mình làm phấy bột bằng sữa tươi đó các bạn Cái bánh của mình lên nó sẽ thơm và ngon hơn so với mình dùng nước và cũng để cho cái bánh nó nở được nhanh nữa à mình cho vào đây là một muỗng canh giấm để cho cái vỏ bánh nó được trắng các bạn có thể dùng một muỗng canh đến hai muỗng canh giấm bột của mình không bị chua đâu nha cái bánh nó trắng rất là đẹp luôn rồi bây giờ các bạn sẽ nhòi Đây khi mình nhòi bột thành một khối nè, mình sẽ để đây khoảng 50 phút. Rồi sau 5 phút nè các bạn, cái bột của mình nó nở ra đó thì mình nhòi nó rất là mịn màng. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng hai tay mình nhòi, mình nhòi liên tục để cho cái bột của mình nó được xốp mịn màng cũng như là nở nhanh hơn.
trong các loại bánh nếu như muốn cho nó ngon thì các bạn sẽ nhồi nhồi thật là nhiều thì bánh nó sẽ ngon đây này các bạn mình đã nhào được 10 phút rồi nè cái cục bột của mình nó đã mịn rất là láng luôn nè khi mà các bạn nhào đến khi nào thấy cái phần bột nó láng và nó có cái độ dai như vậy là được rồi đó rất là mịn màng luôn á là bột của mình đã đạt rồi bây giờ mình sẽ để vô cái thao để mình ủ bột đây mình sẽ để ở đây các bạn sẽ ủ bột ha mình đẩy nắp lại mình ủ mình sẽ ủ ở đây từ 1 tới 2 tiếng tùy theo thời tiết lạnh hay là nóng rồi à, bột với các bạn mình ủ được hơn một tiếng rồi nè bột của mình nó đã nở ra rất là nhiều rồi mình ủ á thời tiết nóng hay là lạnh á thì à, mình sẽ ủ cái thời gian nó khác nhau ủ đến khi nào thấy bột của mình nó nở ra và mình à, cho anh, mình bóp vô mình thấy nó có cái độ đàn hồi là được đó cái cục bột nó đã nở ra gấp đôi luôn á các bạn rất là mịn luôn bây giờ các bạn sẽ nhồi lại một lần nữa mình nhồi sơ qua thôi rồi mình chia bột luôn cái cục bột lúc này nó rất là mịn màng mình bóp vô cảm giác nó có cái đèo đàn hồi đó các bạn cục bột này là nở rất là tốt luôn nè đây nè các bạn mình ấn vô nè nó có cái độ đàn hồi đó các bạn thấy không rất là ngon luôn á à bây giờ mình sẽ chia bột ra cục bột này là mình cân được 70g nè các bạn có thể chia tùy theo cái sở thích của mình thích cái bánh lớn hay là nhỏ mình chia cục bột này khoảng 70g á mình cân cũng được không cân cũng không sao mình cứ nhắm thôi tại vì mình làm ăn mà rồi khi chia hết bột này thì bây giờ các bạn sẽ cho nó tròn tròn lại vậy nè mình làm cho cái cục bột của mình nó tròn tròn để một chút nữa mình cán bánh cho nó dễ đó các bạn túm túm lại cho nó gom phần dưới gì nè để cho cái bánh của mình nó được láng mịn á à, mình chia cái bột này á các bạn mình được khoảng 15 cái bánh á là mỗi một cái là 70 mươi gram nếu các bạn làm cái bánh nhỏ hơn thì nó sẽ ra được 18 cái bánh luôn á đây mình đã chia ra hết rồi nè rồi bây giờ các bạn sẽ đậy lại để mình giữ ẩm cho bột rồi bắt đầu mình sẽ cán bột luôn này các bạn ấn nó xuống là mình cán cho nó mỏng mỏng ra cán càng lớn thì một chút nữa mình gói nó sẽ càng dễ á cái bột của mình mà đạt á, là nó không dính tay và nó có cái độ láng mịn rồi khi cán cái bột nó láng mịn này nè bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị phần nhân hai cái mặt mặt nào cũng láng hết trơn á các bạn mình sẽ cho vào đây một muỗng nhân nhân này các bạn muốn dắt trước cũng được mà theo mình thì làm như vậy nó dễ hơn nè nó lại đơn giản nữa mình sẽ cho vào đây một muỗng nhân rồi mình cho cái trứng cút vào chính giữa rồi các bạn sẽ cho cái lạc xưởng xung quanh cái phần nhân này nè mình rải đều rồi bây giờ các bạn sẽ xếp lại xếp từng lọn như vậy nè rất là nhanh luôn cái cách gói bánh bao này dễ lắm các bạn mình xếp giống như mình vậy nè rồi mình sẽ túm cái đầu nó lại các bạn muốn cho cái bánh bao mình cao á thì mình sẽ túm cái đầu nó mình bóp cho nó nhọn nhọn À, mình sẽ để nó qua một bên được một cái đầu tiên rồi nè các bạn bóp cho cái phần đầu nó nhọn lên thì cái bánh nó nở cao lên luôn á đừng có cho nó hở nha các bạn nó sẽ bị lòi nhân ra đó mình bóp cho nó kín kín cái đầu vậy nè để một chút mình hấp cái nhân nó không có bị xì ra đó 
ra được một cái ra mình sẽ để qua một bên rồi tiếp tục thì các bạn cứ cán bột cán cho cái mặt phẳng nó đều ra và nó mỏng mình cán cái nào thì mình sẽ lấy cái đó còn lại bao nhiêu thì các bạn đậy lại là giữ ẩm cho bột để bột của mình nó được mềm mịn nó không bị khô À, với cái số lượng nước như vậy á, thì cái cái bột của mình rất là mịn nở xốp nữa các bạn đó cái mặt bánh rất là láng luôn mình sẽ múc một muỗng nhân lên à, các bạn cho trứng cút vào chính giữa mình muốn ăn hai hai cái trứng cút thì mình sẽ cho vào đây hai cái trứng cút rồi mình sẽ xếp lại từng lọn bánh vậy nè Để cái bánh của mình hấp ra nó có những cái lọn lọn á Đó các bạn thấy có đẹp không nè Rồi ngoài cái cách xếp lọn bánh thì các bạn cũng có thể mình để xuống rồi mình kéo từng cánh lại với nhau nè bốn cánh rồi các cái cánh nhỏ các bạn sẽ kéo cho nó áp sát lại là một cái bánh bao này mình sẽ làm được 8 cánh đó đó cái cách nào các bạn thấy dễ thì mình sẽ làm cách đó đó được 8 cánh rồi bây giờ các bạn sẽ bóp cho các cánh nó nó, nó vô chung lại với nhau đó đó mình được một cái bánh bao 8 cánh rồi nè cách nào cách nào mình thấy cũng dễ rồi mình làm xong thì các bạn sẽ để ở đây mình ủ khoảng 5 10 phút nữa rồi mình hãy cho đi hấp nha trước khi hấp thì các bạn cho vào đây là giấm á, giấm để cho cái bánh nó trắng hơn rồi các bạn sẽ cho cái bánh nào mình la nắng trước thì mình sẽ hấp trước rồi các bạn sẽ cho bánh vô nước sôi lên mình sẽ hấp đây là 15 phút sau 15 phút rồi nè hòa wow, cái bánh của mình rất là thơm luôn á cái bánh nó nở nè các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn ha hòa wow, cái bánh nó nở nè nó trắng tươi luôn Oh, nó thơm ghê luôn á nó thơm cái mùi nhưng giống như bánh bao người ta bán luôn bây giờ mình sẽ gấp ra rồi các bạn cứ tiếp tục mình hấp cho đến hết cái phần bánh của mình bây giờ mình đã hấp xong rồi nè các bạn cái bánh của mình nó vẫn còn nóng đó à, các bạn thấy nè cái bánh trắng nè không có bị không có bị màu đen đen vàng vàng nha mà bánh lại nở nữa nở bông ra nhìn rất là hấp dẫn luôn bây giờ mình sẽ trẻ nó ra cái bánh thơm lắm luôn á các bạn đây nè à, mình cho bột năng vô á là mục đích để cho cái bánh của mình á mình lột cái phần vỏ ngoài á nó dễ nè các bạn đó các bạn thấy không cái phần vỏ bên ngoài nó láng mà mình lột rất là dễ nè có bột năng vô cái bánh của mình nó có cái độ xốp và nó mềm mềm á ăn nó sẽ ngon hơn là các bạn dùng hoàn toàn bằng bột mì không ăn vô các bạn rất là ngon luôn cái bánh bao nó mềm xốp nè cái nhân á, thì nó vừa miệng lắm luôn nó ngọt ngọt mặn mặn rồi ờ, giống y như cái bánh người ta bán ngoài chợ luôn á ờ, có uh, nửa ký bột mà mình làm được tới 15 cái bánh luôn á các bạn wow rất là ngon luôn nếu ninh thích cái bánh bao này á thì các bạn hãy làm nha các bạn làm thử mình ăn rất là ngon mình thấy mình làm cũng mấy lần rồi mà mình thấy rất là dễ làm và ngon là mình chia sẻ đến các bạn đó 
Mình mong ai cũng muốn có cái món bánh bao ngon giống như mình vậy nè Mình ăn không hết đó các bạn cho vào ngăn đá Mình để được rất là lâu luôn á Mỗi khi ăn thì mình sẽ hấp à, Nếu thích kênh thì các bạn đăng ký kênh nha các bạn Nhớ like, share, chia sẻ video Ủng hộ kênh Alo Chào Vinh của mình nha Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo